Merhaba dostlar hepiniz Kripto Tefu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Shiba Coin analizi yapacağız. Analizimizi güncelleyeceğiz. Bir haber var ona geçeceğiz daha sonra. Şimdi dostlar ilk önce Bitcoin hakkında konuşmak istiyorum. E, bu beyaz çizgiden bahsettik dostlar. Sizler de farkındasınız. İki haftadır bahsetmeye de devam ediyoruz. Bu beyaz çizginin öneminden bahsettik. Sağlığından bahsettik. En son 20 Ocak'ta e, sağlıklı bir şekilde Alta doğru kırmıştı. Yani bu beyaz çizgimiz bizim destek olmuşken artık direnci dönüşmüştü ve 32 bin lira kadar bitcoin düşmüştü. Ve tekrar bir toparlanma sürecine geldi ki saki dün dün kırdığını da söyledik. 5 Şubat itibariyle ben bu yükselişi 2-3 gün önce veya attaki videomda bahsettim. Şubat'ın İkinci veya üçüncü haftasında bekliyordum ama Şubat'ın ilk haftasından bu kırılım geldi. Sağlıklı olmayabilir. İlk önce buradaki akumülasyon alanını geçmemiz lazım derken Bitcoin ona da geçti. Şu an sadece önündeki tek engel 43.500 bandındaki direnç bana göre 50.000 dolarlar gelebilir ama kimseyi gaza getirmeye gerek yok. Çünkü çok gördük bunları piyasada dostlarım. Sakin gitmekte fayda olacağını düşünüyorum. Her ihtimale karşı düşüş her zaman gelebilir. Şimdi dostlar öncelikle Shiba'ya geçmeden önce bitno.com Türk borsası bitno.com'a da teşekkür ederiz. Bizler Türkiye'nin en güvenilir borsası bitno.com'u kendimiz kullanıyoruz. Sizler de açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olabilir ve göz atabilirsiniz. E, yüzlerce fırsat bitno.com'da bakın gördüğünüz üzere dostlarım. Şimdi Shiba'ya geçelim hemen dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bakın başka tür altcoin videoları atıyorum. Günlük bazen yükseliş beklediğim geliyor gelmiyor vesaire. Onlarla da hani keyif açısından izleyebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz dostlarım. Şimdi Shiba Coin 2800 bandını kıramadı. Bir defa üstünde mum kapattı. Fakat o mumlar yetersiz kaldı. E, gördüğünüz üzere 900 milyona çıkmış tacim. Ve 200 milyonluk bir çıkış var dostlar. Yavaştan kar satışları geliyor. Dikkat edin 2600'e kadar düşebilir. Shiba Coin haberiniz olsun üst tarafta kırılırsa şayet ilk aşamada 3000'e gider. Biz Shiba Coin'i buralardan ekliyoruz. Bize göre e, eklemek için güzel fırsat veriyor dediğimiz noktalar buradaydı. Ha, ama tabi siz bu noktalarda kaçırdıysanız ki soruyorsanız hocam ne olur alalım mı edelim mi? Şunu söyleyebilirim Shiba Coin'i bu noktadan birisi alacaksa bence... Buraya yükselme ihtimalini düşünürken buraya düşme ihtimalini de ilk aşamada göz önünde bulundursun. Çünkü buradayken yoktunuz. Buradayken girmek, buradayken girmeyin kat kat kat gerisinde daha riskli. Neyse şimdi geçiyorum haberi. Balenalar bu alt koyuna atlıyor. Analiz düşüş bekliyormuş. Shiba son kripto kan banyolarının bir sonucu olarak büyük balinalar tarafından toplandı. Tarihsel verilere göre Shiba ünü birikimli bir fiyat artışını tetikleyebiliyor. Ancak altcoin trendini yorumlayan bir Twitter analisti meme token için düşüşün devam edebileceğini düşünüyor. Meme token piyasasında son gelişmeleri ve güncel tahminleri falan filan falan filan. On-chain verilere balinaların dip fiyatlardan şip biriktirdiğini doğruluyor. Ethereum ağının kripto izleyicisi Ether Scans verilerine göre balinalar dip fiyatlardan Shiba Inu birikimini sürdürüyor. Birkaç balina Shiba Inu sermayesini 63 milyar adet Shiba ulaştırdı. Satın alınan bu miktar Ether Scan tarafından 4 Shiba Inu cüzdanına kadar takip edilebiliyor. 6.1 milyar ve 1 milyar Shiba Inu alımları ilk işlemlerdi. Diğer ikisi 28 milyar Dogecoin toplayan devasa alımlardı. Bir miktar Shiba'nın likidite sağlayıcılarına aktardıldığı tahmin edilebilir. Diğer işlemler balina cüzdanlarındaki tahsisi arttırarak ship fiyatını yükseltti. Diğer yandan Wesley ile işbirliği ve balina oluşumu bu Wesley dedikleri hani bu face food zinciri dostlar. Balina oluşumu gibi Shiba ün ortamındaki yeni gelişmelere rağmen One chain aktiviteleri azalıyor. İşlem hacmindeki düşüşün bir kripto para biriminin fiyatındaki düşüşü gösterdiği söylenebilir. Gelin analistler bu konu hakkında neler düşünüyor inceleyelim. 
Ship Army için güncelleme. Ship Trend sistemimiz tarafından mükemmel bir şekilde tahmin edildi. Şu anda düşüş trendinde olduğunu inanıyorsanız sadece tersine dönene kadar bekleyin. Ship'e güvenmek bence yanlış bir şey değil. Sadece dikkatli olun ve bir trend sistemi kullanın. Böylece işler daha fazla yükselme şansı olduğunda içeri girebilirsiniz. Son düşüşte balinalar 63 milyar ship biriktirdi. Meme token balina portföylerini çeşitlendiren son kripto kampanyalarının bir sonucu olarak Ethereum balinaları tarafından devasa alımlarla toplandı. Ship oyunu işlemlerinin sayısı yarı yarıya düşerek yatırımcılar arasında olumsuz bir hava yarattı. Analistler şu oyunu fiyat trendinin düşüşün devam edeceği şeklinde yorumluyor. Haydi bakalım dostlar göreceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Herhangi bir gelişme olursa buradayız. Yani çok e, grafik üzerinde konuşmak için 3000 bandını bekliyorum. O yüzden fazla topa girmedim. 3000 bandı kırılsın. Muhteşem analizlerle geleceğiz.